हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फ्री एग्जाम्स सो फ्रेंड्स मन इकड़ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत लेटेस्ट एडिशन सिक्त एडिशन वीडियो रूप में चूस्त फ्रेंड्स आ सीरीज मन इक ट्वेंटी थर्ड चाप्टर पार्लमटरी कमीटी चूस्त सो लास्ट वीडियो मन फिनाशि कमीटी चूसा अलगे डिपार्टेंट स्टांग कमी चूसा सो इवा वीडियो मन कमीटी टू एंक्वर सो कमीटी टू एंक्वर मन की कमीटी आ पिटन कमीटी आफ प्रिवेजेस अलगे मन की एथि कमीटी अब मन को अला कमीटी टू स्क्रूटन अंड कंट्रोल सो ई कमीटी टू स्क्रूटन अंड कंट्रोल मन की कमीटी आन गवर्नमेंट अश्यूरे कमीटी आन सबारडने लजिस्लेषन कमीटी आन पेपर्स लेकिन आन द टेबल अलगे कमीटी आन वेलफेर आफ् एस एंड एस कमीटी आन एंपवर्मेंट आफ् उमेन जॉइंट कमीटी आन आफीस आफ प्राफिट सो ई कमीटी आफ स्क्रूटन अंड कंट्रोल मन की इवन कमी चूड़ी अलगे नैक्स्ट सर की कमीटी रिटिंग टू डे टू डे बिजनेस आफ द हाउस अंत मन की हाउस मन की व्यवहार कोई कमीटी उन्ट आ कमीटी एंटे बिजनेस अडवैजरी कमीटी अच्छी कमीटी आन प्रईवेट मेबर्स बिल अंड रिजल्यूशन अूल कमीटी कमीटी आन आपशन आफ मेबर्स सो इला मन की फोर कमीटी अने सो नैक्स्ट सर की हाउस कीपिंग कमीटी मन की फोर कमीटी उ जनरल पर्पस् कमीटी हाउस कमीटी लाइब्ररी कमीटी जॉइंट कमीटी अं सालजी अंड अलवेस आफ मेबर्स अभी लास्ट मन की कंसलटेट कमीटी अने मन को सो ई कमीटी अभी मन चूस्ते दी तो मन की पार्लमटरी कमीटी अने मन की चाप्टर अने कंप्लीट फ्रेंड्स सो वीडियो फ्रेंड्स वीडियो नचुतना प्लीज़ वीडियो ने लाइक चयी फ्रेंड्स तो शेर चयी फस्ट आफ् आल मन इक कमीटी टू एंक्वर अने चुद सो एंक्वर अने पदम उबी अंत कमीटी अभी विधा मन की पे अंत मन की एदना विषयानी पिटन का मन की दी बार अंत मन की इनवेटिगे टाइप का चाहिए एवर तपू एवर दी निर्णय की कमीटी अने मेन पे मन की मेन ऐसी ऐडिया सो ई कमीटी टू इंक्वर फस्ट सर की कमीटी आ पिटन सो कमी आ पिटन पिटन अंतर तपूे वालों का पिटन अने गवर्नमेंट परम यानी मन पिटन दिन न्याय को पिटन अने सो कमी पिटन अने मन की एम चेदे एवते मन की बिल संबंधी बिल अंत मन के चट चेयर पार्लमें अभी लोकसभा राज्यसभा बिल अने पास तरह प्रेसको अभी चटमन सो अला बिल एवते मन की लोकसभा राज्यसभा प्रवेश लेकिन जनरल पब्लिक इंपारटे अंत मन की प्रजल को चाल इंपारटे मैटर्स मीद मन एवं पिटन का वस्ते सो आयस मन की लोकसभा राज्यसभा रूली पार्टी मिनीस्टर्स एवर बिल की अगेस्ट मन की अजिशन पार्टी का वेरे प्र मेबर्स एवर उ मिनीस्टर का वेरे अजिशन पार्टी वालू पिटन अनेचन सो अला पिटन वो आिटन अभी कमीटी आ पिटन अने मन की एग्जामेन ओके अला पिटन तो पाटा मन की यूनियन सबजेक्ट अंत मन की स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट का लिस्ट उदा सो वाट मन की यूनियन सब संबंधी यूनियन लिस्ट संबंधी सबजेक्ट वाटी एना इंडिविजुअल कावी असोसीये पिटन का वस्ते वाट मन की परगण की तस्कोनी वाट एग्जामेन ओके सो ई कमी आ पिटन मन की इध लोकसभा की सपरेट कमीटी उड़ी राज्यसभा की सपरेट कमीटी उड़ी सो लोकसभा फिफ्टी मेबर्स उ राज्यसभा टेन मेबर्स उठा सो ई कमीटी आ पिटन मत मन की बिल जनरल पब्लिक इंपारटे मैटर्स पिटन मन की कमीटी आ पिटन अने चूसी नैक्स्ट सर की कमीटी आफ प्रिवेज सो कमी आफ प्रिवेजेस अंत मन की कोई हाउस की लोकसभा को राज्यसभा को अला मेबर्स आफ पार्लमटरी की कोई अधिकार सो आधिकार दुर्विगे अंत ब्रीचे सो अट्ठे केसेस अट्ठाई कमीटी आफ प्रिवेजेस अने मन की एग्जामे ओके अला मन की एम चेदी मन की तपूर्ण का अधिकार दुर्विगम अप्रोप्रिय याशन दर 
యాక్షన్ అనేది తీసుకోవడానికి కూడా ఆ ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది రికమెండేషన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ కమిటీ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట సో దీన్ని ఇది ఇలా మనకి ఒక న్యాయంగా చెప్తుంది కాబట్టి ఈ కమిటీ అనేది ఒక న్యాయం చెప్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క ఫంక్షన్స్ అనేవి దీని యొక్క పనితీరు అనేది మనం చూస్తే సెమీ జ్యుడిషియల్ మనకి న్యాయ వ్యవస్థ లాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అయితే ఇది కూడా లోక్సభకి సపరేట్ కమిటీ రాజ్యసభకు కూడా సపరేట్ కమిటీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ లోక్సభ కమిటీ అయితే ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ కమిటీ అయితే టెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కమిటీ ఏంటంటే ఎథిక్స్ కమిటీ సో ఎథిక్స్ కమిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా రాజ్యసభలో చూసుకుంటే రాజ్యసభకు సంబంధించిన ఎథిక్స్ కమిటీ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో ఏర్పరచారు అది లోక్సభకు వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ రెండు వేల సంవత్సరంలో మనకి ఇక్కడ ఈ ఎథిక్స్ కమిటీ అనేది తీసుకొచ్చారు అనమాట ఇది మెయిన్ గా ఎథిక్స్ కమిటీ దేనికి పనిచేస్తుంది అంటే కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అది లోక్సభలో కానివ్వండి రాజ్యసభలో కానివ్వండి సమ్ ఒక బిహేవియర్ అనేది వాళ్ళది కరెక్ట్ గా ఉండాలన్నమాట మనం చూస్తూ ఉంటాం కొంతమంది పోడియం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మనకి ఇక్కడ స్పీకర్ కానివ్వండి చైర్మన్ కానీ మాట్లాడనీకుండా సో చాలా మాటి మాటికి వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట హౌస్ సో అలా డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే కొన్ని అసభ్యకరమైన పదాలు వాడినప్పుడు సో అలాంటి కండక్ట్ ఏదైతే ఉండేది కదా ఆ కండక్ట్ మిస్కండక్ట్ ఏదైనా చేసినప్పుడు అలాంటి వాటిని గురించి మొత్తాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఈ ఎథిక్స్ కమిటీ అనేది పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఎవరైతే మిస్కండక్ట్ గా అంటే తప్పుగా బిహేవ్ చేస్తారో వాళ్ళకి అప్రోప్రియేట్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఈ ఎథిక్స్ కమిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తారు అనమాట అలాంటి కేసుల్ని ఓకే సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమంటవుతుంది మనకి పార్లమెంట్ లో డిసిప్లిన్ ని అలాగే పార్లమెంట్ యొక్క డెకోరం ని మెయింటైన్ చేసేది ఏ కమిటీ అంటే ఎథిక్స్ కమిటీ అని చెప్పుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ మూడు కూడా మనకి కమిటీస్ టు ఎంక్వైరీలో ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ కమిటీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కమిటీస్ టు స్క్రూటినైజ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇక్కడ స్క్రూటినైజ్ అండ్ కంట్రోల్ అంటే మనకి స్క్రూటినైజ్ అంటే మనకి పరిశీలించిద్ది అనమాట మొత్తం సో గవర్నమెంట్ చేసే పనులన్నిటిని కూడా మనకి ఇక్కడ స్క్రూటినైజ్ చేస్తాయి ఆ దాంట్లో తప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని చెప్పి అదే విధంగా ఏమైనా తప్పులు ఉంటే వాటిని కంట్రోల్ చేస్తాయి సో అలాంటి కమిటీస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ గా వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కమిటీ ఆన్ గవర్నమెంట్ అష్యూరెన్స్ సో అష్యూరెన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక కమిటీ ఈ కమిటీ మెయిన్ ఎగ్జామిన్ ఏం చేసింది అంటే ఒక మినిస్టర్ అది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవనివ్వండి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అవనివ్వండి టైం టు టైం మనకి లోక్సభలో కానివ్వండి రాజ్యసభలో కానివ్వండి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్స్ రూపంలో కానివ్వండి వాళ్ళు ప్రామిస్లు అలాగే అండర్ టేకింగ్స్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు ఖచ్చితంగా ఈ పని జరిగిద్ది ఈ టైం కల్లా జరిగిద్ది అని సో అలా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ పార్లమెంట్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఈ అష్యూరెన్సెస్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఎంత వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రామిసెస్ అన్ని కూడా అండర్ టేకింగ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఒకసారి హౌస్ లో చెప్పారు మేము ఈ పని చేస్తాము ఈ బిల్డింగ్ ని చేస్తున్నాను సో ఆ పని చేయడం కోసం వాళ్ళు ఎంత మేరకు బడ్జెట్ అనేది ఇష్యూ చేశారా అసలు దాని గురించి ఏమైనా చట్టం చేశారా అసలు ఆ పని స్టార్ట్ చేశారా చేయలేదా అనేది మొత్తం కూడా ఈ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన అష్యూరెన్సెస్ మాట అన్ని కూడా నిలబెట్టుకుంటుందా లేదా అని చెప్పి ఈ కమిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ కూడా లోక్సభకు సపరేట్ కమిటీ ఉంది రాజ్యసభ సపరేట్ కమిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ లోక్సభలో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభలో టెన్ మెంబర్స్ సో ఇది వచ్చేసరికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో మనకి దీన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు ఈ కమిటీ ఆన్ గవర్నమెంట్ అష్యూరెన్సెస్ ని ఓకే సో ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమిటీ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కమిటీ ఆన్ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ సో సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ అంటే మనకి యాక్చువల్లీ లెజిస్లేషన్ ఎక్కడ జరిగింది మనకి చట్టాలని ఎక్కడ తయారు చేస్తారు మనకి ఎక్కడ మనకి కొత్త చట్టాలు తయారు చేస్తారంటే పార్లమెంట్ లో సో ఇలా చట్టం తయారు చేసే అధికారాన్ని సబార్డినేట్ గా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ కూడా మనకి ఇక్కడ కొన్ని డెలిగేట్ చేస్తారు అనమాట పవర్స్ ఓకే సో ఎగ్జిక్యూటివ్ కి మనకి ఏదైతే ఈ చట్టం చేసే పవర్ ని డెలిగేట్ చేస్తారో అలా చట్టం చేసే పవర్ ఉన్న ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏం చేసింది అంటే చేసిన ఇప్పుడు కొన్ని చట్టాలు తయారు చేసింది కదా సో అలాగే కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ కానివ్వండి రూల్స్ కానివ్వండి సబ్ రూల్స్ బైలాస్ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ తయారు చేసిద్దో దానికి ఇచ్చిన పవర్స్ పార్లమెంట్ డెలిగేట్ చేసింది అంటే పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కి పవర్ ఇచ్చింది అనమాట ఆ పవర్ ను ఉపయోగించుకుని వీళ్ళు చేసే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ సబ్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ
మనకి ఈ కమిటీలో ఉంటారు ఇది కూడా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలోనే మనకి ఇక్కడ దీన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయబడింది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ కమిటీ వచ్చేసరికి స్క్రూటినైజ్ దాంట్లో మనకి ఇక్కడ కమిటీ ఆన్ పేపర్స్ లేడ్ ఆన్ ద టేబుల్ సో ఇక్కడ మనకి పేపర్స్ లేడ్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి లోక్సభలో కానివ్వండి రాజ్యసభలో కానివ్వండి ఒక అంశం చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు కొన్ని పేపర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ స్పీకర్ కానివ్వండి చైర్మన్ కానివ్వండి కన్సర్న్ మినిస్టరు లేకపోతే ఆ మినిస్టర్ లేకపోతే ఆ మినిస్టర్ తరఫున ఎవరన్నా వేరే వాళ్ళు ఆ ఒక మనకి క్వశ్చన్ అవర్లో కానివ్వండి దేంట్లో కానీ సమాధానంగా ఇచ్చే పేపర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే గవర్నమెంట్ కొత్తగా చేయబడే చేద్దాం అనుకునే పనుల గురించి సంబంధించిన పేపర్స్ కానివ్వండి ఆ పేపర్స్ అన్ని కూడా మనకి హౌస్ లో అందరు కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అనమాట సో అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చే చేయకముందు మనకి ఈ కమిటీ అనేది ఏదైతే ఉందో కమిటీ ఆన్ పేపర్స్ లేడ్ ఆన్ ద టేబుల్ దీన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో మనం ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు అనమాట సో ఈ ఏం చేసింది అంటే ఆ పేపర్స్ అన్నిటిని కూడా మనకి ఈ మినిస్టర్స్ ఇచ్చిన పేపర్స్ అన్ని కూడా ఇవి రాజ్యాంగ బద్ధంగా ఉన్నాయా లేవా లేకపోతే దానికి సంబంధించిన చట్టాలు రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రూల్స్ కి సంబంధంగా ఉన్నాయా లేవా కంప్లై అవుతున్నాయా లేవా వాటితో ఉన్నాయా వాటికి విరుద్ధంగా ఉన్నాయా అనేవి మనకి ఇక్కడ ఈ పేపర్స్ అన్నిటిని కూడా ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఏమైనా తప్పులు ఉంటే వాటిని మన కన్సర్న్ మినిస్ట్రీస్ కి డిపార్ట్మెంట్స్ కి వాళ్ళు సజెషన్స్ ఇచ్చి దాన్ని మార్చుకోమని చెప్పి ఈ కమిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ రిఫర్ చేస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో లోక్సభలో అయితే పదిహేను మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యసభలో వచ్చేసరికి పది మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట సో ఇలా మనకి ఈ కమిటీ ఆన్ పేపర్స్ లేడ్ ఆన్ ద టేబుల్ మనకి ఇక్కడ ఈ చట్టబద్ధంగా ఉన్నాయా లేవా చర్యలు అనేవి మనకి ఇక్కడ చూసింది అనమాట ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది స్టాట్యూటరీ నోటిఫికేషన్స్ ని ఓకే అలాగే ఆర్డర్స్ ఏవైతే సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ కింద వస్తాయో అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏదైతే తయారు చేసిందో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ని వాటన్నిటిని కూడా ఎగ్జామిన్ చెయ్యదు అంటే పార్లమెంట్ లో ఉన్న అంశాలు మాత్రమే తీసుకునేది తప్ప ఇక్కడ సబార్డినేట్ లెజిస్లేషన్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏదైతే పార్లమెంట్ పవర్ ఇచ్చిందో వాటి వల్ల వచ్చిన స్టాట్యూటరీ నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి ఆర్డర్స్ ని మనకి ఇక్కడ పరిగణనలోకి తీసుకోదు ఎగ్జామిన్ చెయ్యదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కమిటీ ఆన్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్ మనకి ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ సంబంధించిన వెల్ఫేర్ ని మనకి చూసుకోవడాని కోసం ఒక కమిటీ ఉంది అనమాట ఈ కమిటీలో మనకి థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇది జాయింట్ కమిటీ ఫ్రెండ్స్ సో జాయింట్ కమిటీ అంటే మనకి లోక్సభ నుంచి కూడా మెంబర్స్ ఉంటారు రాజ్యసభ నుంచి కూడా మెంబర్స్ ఉంటారు సో లోక్సభ నుంచి ట్వంటీ మెంబర్స్ రాజ్యసభ నుంచి మనకి ఇక్కడ టెన్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు అనమాట వీటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఈ కమిటీ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే మెయిన్ గా మనకి ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీస్ అనేది ఒకటి ఉంది నేషనల్ కమిషన్స్ ఫర్ ఎస్టీస్ రెండు కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు కూడా మనకి ప్రతి ఇయర్ కూడా రిపోర్ట్స్ ఇస్తాయి అనమాట ఓకే ఎస్సీ ఎస్టీస్ సంబంధించిన వెల్ఫేర్ గురించి రిపోర్ట్స్ అనేవి ఇస్తాయి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా కన్సిడర్ చేసి వాటిని ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది ఈ కమిటీ అలాగే మనకి ఈ వెల్ఫేర్ కోసం ఎస్సీలకి ఎస్టీలకి వెల్ఫేర్ కోసం వాటికి సంబంధించిన మ్యాటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే రాజ్యాంగ బద్ధంగా లేకపోతే ఏదైనా చట్టబద్ధకంగా వాళ్ళకి దొరకాల్సిన సేఫ్ గార్డ్స్ అలాగే వర్కింగ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అది కరెక్ట్ గా అవుతుందా లేదా సో వాటి యొక్క పథకాలు అనేవి వాళ్ళకి అందాల్సిన టైంలో వాళ్ళకి హెల్ప్ సపోర్ట్ వాళ్ళ యొక్క సేఫ్ గార్డ్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయా అందుతుందా లేదా అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ కమిటీ అనేది ఎగ్జామిన్ చేసింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కమిటీ ఆన్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ సో ఈ కమిటీ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంటే ఉమెన్ ని మనకున్న సొసైటీలో వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని పెంచడం కోసం ఎంపవర్ చేయడం కోసం వాళ్ళని ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే కూడా వాళ్ళని అన్ని రంగాల్లో ఎంపవర్ చేయడం కోసం అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళని తీసుకురావడం కోసం ఈ కమిటీ అనేది ఏర్పరచారు అనమాట నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో దీంట్లో కూడా ఇది కూడా జాయింట్ కమిటీ ఫ్రెండ్స్ థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు ట్వంటీ మెంబర్స్ లోక్సభ నుంచి టెన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ నుంచి ఓకే సో ఇది మెయిన్ గా దీని కమిటీ యొక్క మెయిన్ పని ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో యూనియన్ గవర్నమెంట్ చేసే పనులు మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మెజర్స్ ఏంటి దేనికోసం సెక్యూర్ స్టేటస్ అలాగే డిగ్నిటీ ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఉమెన్
జాయింట్ కమిటీ ఆన్ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ సో ఇక్కడ ఆఫీసెస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది మనకి ఇక్కడ మనం ఎలక్షన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళందరూ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ రాజ్యసభ చూసినప్పుడు పార్లమెంట్ లో చూసినప్పుడు మనకి పదే పది వచ్చిన పదం ఏంటంటే ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వీళ్ళు ఎటువంటి ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ని హోల్డ్ చేయకూడదని సో ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది పదాన్ని వీళ్ళు ఈ కమిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ కమిటీ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది అనమాట ఎలా అంటే ఆ ఒక ఏదైనా కానీ ఒక కంపెనీ కానివ్వండి ఏదైనా ఒక బాడీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కంపోజిషన్ దాని యొక్క క్యారెక్టర్ ని బట్టి అది ఏది ఎవరు అపాయింట్ చేసి ఉండాలి అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి యూనియన్ టెరిటరీ గవర్నమెంట్స్ కానివ్వండి సో అవి ఏర్పరిచిన బాడీస్ కమిటీస్ వాటి యొక్క వాటి యొక్క కంపోజిషన్ క్యారెక్టర్ ని బట్టి అది ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కిందకు వచ్చిందా రాదా అని చెప్పి ఈ కమిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఎగ్జామిన్ చేసి అదే విధంగా రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది ఒకవేళ ఆ పర్సన్ అనేవాడు ఆ పొజిషన్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నాడా లేదా సో ఒకవేళ హోల్డ్ చేస్తే అతను ఎలక్షన్స్ కి డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు హోల్డ్ చేయకపోతే క్వాలిఫై అవుతాడు అనమాట సో అలా మనకి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ని డిస్క్వాలిఫై అవుతున్నారా ఈ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనే దాన్ని ఏదన్నా ఒక హోల్డింగ్ లో ఉన్నారా లేదా అని చెప్పి డిసైడ్ చేయడం కోసం ఈ జాయింట్ కమిటీ అనేది ఉందనమాట సో దీంట్లో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు టెన్ లోక్సభ నుంచి ఫైవ్ రాజ్యసభ నుంచి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కమిటీస్ టు స్క్రూటనైజ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి స్క్రూటనైజ్ చేయడానికి అదే విధంగా కంట్రోల్ చేయడం కోసం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కమిటీస్ రిలేటింగ్ టు డే టు డే బిజినెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ సో ఇక్కడ మనకి డే టు డే బిజినెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటే మనకి పార్లమెంట్ సెషన్స్ అనేవి ఎలా జరగాలి సో దాంట్లో మళ్ళా పార్లమెంట్ లో లోక్సభ రాజ్యసభలో ఎలా వాళ్ళ యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండాలి సో వాటన్నిటి గురించి కూడా మనకి ఆ హౌస్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది దాని యొక్క డే టు డే బిజినెస్ ని ఈ కమిటీస్ అనేవి చూస్తాయి అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సో బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అంటే ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో బిజినెస్ ఏముంది ఫ్రెండ్స్ బిజినెస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క పని ఏంటి అంటే మనకి చట్టాలు అనేవి చేయాలి సో చట్టాలు చేయాలి కాబట్టి వీళ్ళు మూడు సెషన్స్ లో మనకి ఇక్కడ నార్మల్ గా మనకి అయితే బడ్జెట్ సెషన్ వింటర్ సెషన్ మాన్సూన్ సెషన్ ఈ మూడు సెషన్ లో మనకి ఇక్కడ ఈ పార్లమెంట్ సమావేశాలు అనేవి జరుగుతాయి సో ఇలా పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరిగినప్పుడు ఈ కమిటీ ఏం చేసింది అంటే ఈ మూడు సెషన్స్ యొక్క టైమింగ్స్ ప్రోగ్రామ్ ని టైం టేబుల్ ని ఆ మొత్తం కూడా ఈ కమిటీ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉండేది అనమాట అంటే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండేది ఎలా ఏంటి అనేది ఎప్పుడు చేయాలి ఏ టైమ్ లో మనం ఫిక్స్ చేయాలి అనేది ఈ రెగ్యులేట్ చేసేది ఎవరు అంటే బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అలాగే మనకి ఒక లెజిస్లేచర్ లెజిస్లేటివ్ అనేది మనకి చట్టం చేయడం కోసం ఈ టైమ్స్ ని కూడా అలాకేట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సో పలాని రోజు ఇలాంటి ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావాలి పలాని రోజు ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావాలి ఈ బిల్స్ ని తీసుకురావాలి అని చెప్పి హౌస్ ముందుకు గవర్నమెంట్ చేత ఏమేం ఏ టైమ్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది అనమాట ఈ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఓకే సో ఇది కూడా మనకి లోక్సభ కమిటీ ఉంటది లోక్సభ కమిటీలో వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు దీని యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారు అంటే స్పీకర్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీకి స్పీకర్ ఎవరు ఉంటారు సారీ స్పీకర్ మనకి ఇక్కడ చైర్మన్ గా ఉంటారు అనమాట అదే రాజ్యసభ విషయంకి వచ్చేసరికి దీంట్లో లెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు దీని యొక్క చైర్మన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ ఆఫీసర్ చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ మనకి చైర్మన్ గా ఉంటాడు ఓకే ఇది బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ అంటే మనకి మెయిన్ గా ఈ పార్లమెంట్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని టైం టేబుల్ ని ఫిక్స్ చేసేది ఈ కమిటీ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కమిటీ ఆన్ ప్రైవేట్ బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ సో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఏదైతే బిల్స్ ని ప్రవేశ పెడతారో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ అని చెప్పి అంటారు అనమాట సో ఈ బిల్స్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ని వాటిని క్లాసిఫై చేసింది అనమాట బిల్స్ ని అలాగే ఆ బిల్స్ ని క్లాసిఫై చేసి వాటికి టైం అలాకేట్ చేసింది ఈ కమిటీ ఓకే ప్రైవేట్ మెంబర్స్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే మినిస్టర్ కారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ఏ సో వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టే ప్రతి ఒక్క బిల్లు కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ గానే మనకి ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోబడింది అనమాట సో అలాంటి వచ్చిన బిల్స్ ని వాటికి టైం అనేది సెషన్స్ లో ఇప్పుడు మనకి జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఏ రోజు ఈ బిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ సభలో తీసుకురావాలి లోక్సభలో తీసుకురావాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది ఈ కమిటీ అనమాట ఓకే ఇది మనకి లోక్సభలో స్పెషల్ కమిటీ అంటే
రూల్స్ కమిటీ రూల్స్ కమిటీ వచ్చేసరికి మనకి ఈ కమిటీ దేని గురించి మెయిన్గా అంటే ఈ చట్టాలు చేసేటప్పుడు హౌస్లో పాటించవలసిన ప్రొసీజర్ ఏంటి అలాగే మన కండక్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలి బిజినెస్ అనేది మనకి ఆ హౌస్లో ఏ విధంగా మనకి అందరు కూడా బిహేవియర్ అనేది ఉండాలి అనేది మనకి ఇక్కడ టైం టు టైం మనకి వాటి యొక్క అవసరాన్ని బట్టి అమెండ్మెంట్స్ చేస్తూ అలాగే ఎడిషన్స్ ఏమైనా చేయాలంటే రూల్స్ ఆఫ్ ద హౌస్ అది లోక్సభలో కానివ్వండి రాజ్యసభలో కానివ్వండి రూల్స్ ఉంటాయి కదా సపరేట్ సపరేట్ రూల్స్ ఆ రూల్స్లో కొత్త రూల్స్ని మనకి చేర్చుతూ ఉండిద్ది అనమాట ఈ రూల్స్ కమిటీ ఓకే లోక్సభలో వచ్చేసరికి మనకి ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ చే స్పీకర్ ఇక్కడ మనకి చైర్మన్గా ఉంటాడు రాజ్యసభలో వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ మెంబర్స్ ఇక్కడ మనకి చైర్మన్ ఎవరైతే ఉంటారంటే ఇక్కడ వై వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరైతే మనకి చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభలో ఉన్నారో ఈ కమిటీకి కూడా చైర్మన్ వచ్చేసరికి వైస్ ప్రెసిడెంటే ఉంటారనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో రూల్స్ కమిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ టైం టు టైమ్ ఏమైనా రూల్స్లో మార్పులు తేవాలనుకుంటే ఈ రూల్స్ కమిటీ అనేది పరిగణలోకి తీసుకొని చేస్తారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కమిటీ ఆన్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ సో మనకి ఈ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లోక్సభ కానివ్వండి రాజ్యసభ కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క లీవ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి ఆ మెంబర్స్ నుంచి లీవ్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కన్సిడర్ చేసేది ఈ కమిటీ ఓకే ఆ లీవ్ అప్లికేషన్స్ని అప్రూవ్ చేయాలా లేదా అని చెప్పి సో అలాగే మనకి మొత్తం సంవత్సరం మొత్తం మీద సిక్స్టీ డేస్ కంటే ఎక్కువ అరవై రోజుల కంటే ఎక్కువ రోజులు కానీ ఆబ్సెంట్ అయితే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి విత్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఎవరైనా సిక్స్టీ డేస్ కానీ మనకి ఆబ్సెంట్ అయితే వాళ్ళ మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనే కేసెస్ అన్నిటిని కూడా ఈ కమిటీ అనేది డీల్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇది కూడా లోక్సభలో స్పెషల్ కమిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది లోక్సభలోనే స్పెషల్ కమిటీ అంటారు రాజ్యసభలో ఈ కమిటీ అనేది సపరేట్గా లేదు ఇది ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఈ కమిటీలో రాజ్యసభలో సేమ్ ఈ మ్యాటర్స్ని మొత్తం హౌస్ అంతా డిసైడ్ చేసి సో ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే అలాంటి యాక్షన్ అనేది రాజ్యసభ హౌస్ మొత్తం ఆ యాక్షన్ అనేది తీసుకుంది అనమాట సో ఇది లోక్సభ స్పెషల్ కమిటీ రూల్స్ కమిటీ కూడా మనకి లోక్సభకి స్పెషల్ కమిటీ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హౌస్ కీపింగ్ కమిటీస్ అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ హౌస్ కీపింగ్ కమిటీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ హౌస్ కీపింగ్ కమిటీస్ లో మెయిన్ గా జనరల్ పర్పస్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉండేది అనమాట జనరల్ పర్పస్ కమిటీ అంటే ఈ హౌస్ కీపింగ్ అంటే మనం మామూలుగా హోటల్లో హౌస్ కీపింగ్ స్టాఫ్ అంటే ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ హౌస్ కీపింగ్ అంటే మనకి ఆ హోటల్లో స్టే చేయడానికి కావలసిన వసతులన్నీ కూడా మనకి వాళ్ళు ఇస్తారు అది ఫుడ్ కానివ్వండి మనకి లాండ్రీ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే మనం ఏమైనా ఆర్డర్స్ ఇస్తే అవన్నీ కూడా హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు నీట్నెస్ గా అన్ని సో ఇక్కడ హౌస్ కీపింగ్ కమిటీస్ కూడా అంటే మనకి ఈ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకోకుండా వాళ్ళ సమావేశాలకు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ కూడా మనకి ఈ కమిటీస్ అనేవి చూసుకుంటాయి అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్ పర్పసెస్ కమిటీ అనేది చూద్దాం సో జనరల్ పర్పసెస్ కమిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఈ హౌస్ ఏవైతే మనకి మ్యాటర్స్ ఏవైతే అంశాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సంబంధించిన ఈ పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇప్పుడున్న పార్లమెంటరీ ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న పార్లమెంటరీ కమిటీస్ అన్నిటి చూసుకుంటే కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి కదా మిగిలిపోయినవి ఆ మిగిలిపోయిన అంశాలు ఏ పార్లమెంట్ కమిటీ కింద కూడా రాని అంశాలు అన్నిటిని కూడా ఈ కమిటీ జనరల్ పర్పసెస్ కమిటీ అనేది కన్సిడర్ చేసేది వాటి యొక్క వాటి మీద ఏమైనా అవసరం ఉంటే వాటి మీద అడ్వైజ్ రికమెండేషన్ అనేది ఇచ్చింది అనమాట సో ప్రతి హౌస్ లో కూడా అది లోక్సభ కానివ్వండి రాజ్యసభ కానివ్వండి మనకి దీంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఈ కమిటీలో అంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ సో మనకి లోక్సభకు వచ్చేసరికి స్పీకర్ రాజ్యసభకు వచ్చేసరికి చైర్మన్ దీనికి ఈ కమిటీకి చైర్మన్ గా ఉంటారు అనమాట ఎక్స్ ఆఫీస్ ఎవరు స్పీకర్ గా ఉంటే ఆ టైమ్ లో వాళ్ళు ఎవరు చైర్మన్ గా ఉంటే వాళ్ళు మనకి కమిటీకి జనరల్ పర్పసెస్ కమిటీకి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిప్యూటీ స్పీకర్స్ మనకి లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ లోక్సభకి రాజ్యసభకు వచ్చేసరికి డిప్యూటీ చైర్మన్ దీంట్లో మెంబర్ గా ఉంటారు ఈ కమిటీలో అలాగే ప్యానల్ ఆఫ్ చైర్పర్సన్స్ అంటే మనకి లోక్సభలో మనకి డిప్యూటీ స్పీకర్ లేనప్పుడు ఎవరైతే మనకి ఉంటారో ఎవరైతే స్పీకర్ అవ్వాలో వాళ్ళని ఒక ప్యానల్ అని ఉంది అనమాట సో ఆ ప్యానల్ అలాగే వైస్ చైర్పర్సన్స్ రాజ్యసభలో ప్యానల్ ఆ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఈ జనరల్ పర్పస్ కమిటీలో మెంబర్సే అలాగే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్ చూసాం ఫ్రెండ్స్ మనం ట్వంటీ ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టాండింగ్ కమిటీస్
ఇంకా ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆ కమిటీ యొక్క ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరన్నా మెంబర్స్ అదర్ మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేస్తే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కమిటీలోనే మెంబర్స్ గా ఉంటారు అంటే ఈ కమిటీ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అంశము ఏదైనా ఒక విషయం అనేది మనకి ఏ పార్లమెంటరీ కమిటీ కింద కానీ మనకి రాకపోతే ఆ అంశాన్ని మనకి ఈ జనరల్ పర్పసెస్ కమిటీ అనేది చూసుకునేది ఓకే అది ఏ విషయమైనా అవ్వనండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హౌస్ కమిటీ ఈ హౌస్ కమిటీ ఏం ఏం చేసింది అంటే మనకి ఈ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కి ఏదైతే రెసిడెన్షియల్ అకామిడేషన్ ఉందో ఓకే ఆ మెంబర్ సంబంధించి ఎక్కడైతే మనకి మనం ఎవరైనా ఢిల్లీలో చూస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రతి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కి ఒక సపరేట్ హౌస్ అనేది అలాకేట్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా ఆ అకామిడేషన్ మొత్తాన్ని అలాగే ఆ అకామిడేషన్ తో పాటుగా వాళ్ళకి అదర్ ఎమ్యూనిటీస్ అంటే ఫుడ్ మెడికల్ ఎయిడ్ సో అలా ఎక్సెట్రా మనకి టెలిఫోన్ అలా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా మనకి ఈ ఢిల్లీలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన అన్నిటిని కూడా కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేవా అని చెప్పి ఎవరు చూస్తారు అంటే హౌస్ కమిటీ అనేది చూస్తుంది అనమాట ఓకే సో మనకి రెండు హౌసెస్ కూడా వాళ్ళ యొక్క హౌస్ కమిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి లోక్సభలో వచ్చేసరికి టెన్ మెంబర్స్ రాజ్యసభలో మనకి ఇక్కడ లక్ష్మీకాంత్ లెవెల్ ఫ్రెండ్స్ టెన్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు లోక్సభలో ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ రాజ్యసభ వచ్చేసరికి టెన్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట హౌస్ కమిటీలు మెయిన్ గా రెసిడెన్ అకామిడేషన్ అనేది చూసుకునేది అనమాట వాటి యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లైబ్రరీ కమిటీ వచ్చేసరికి మనకి లైబ్రరీ అనగానే పేరులోనే మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ వీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కి లైబ్రరీ అనేది ఒకటి ఉంది అనమాట పార్లమెంట్ లైబ్రరీ అనేది ఆ లైబ్రరీలో మనకి కావాల్సిన బుక్స్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా మనకి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కి అందజేస్తుంది అనమాట ఓకే సో దీంట్లో నైన్ మెంబర్స్ ఉంటారు సిక్స్ వచ్చేసరికి లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభ నుంచి వచ్చేసరికి త్రీ ఉంటారు అనమాట సో ఇది లైబ్రరీ కమిటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ జాయింట్ కమిటీ ఆన్ శాలరీస్ అండ్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ మెంబర్స్ సో జాయింట్ శాలరీస్ అలవెన్సెస్ అనేవి మనకి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కి యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్రకారం మనకి ఈ కమిటీ అనేది ఏర్పరచారు సో ఇది మెయిన్ గా ఈ కమిటీ ఏం చూసింది అంటే శాలరీ అలవెన్సెస్ వాళ్ళకి యొక్క పెన్షన్స్ గురించి మాట్లాడతారు అనమాట సో ప్రతి కమిటీలో కూడా మనకి ఈ కమిటీలో కూడా మెంబర్స్ ఎంత మంది అంటే ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ జాయింట్ కమిటీ ఫ్రెండ్స్ టెన్ మెంబర్స్ వచ్చేసరికి లోక్సభ నుంచి ఫైవ్ మెంబర్స్ వచ్చేసరికి రాజ్యసభ నుంచి ఇది ఏం చేసిద్ది మనకి రూల్స్ అనేవి తయారు చేసిద్ది ఏ వీటికి సంబంధించి అంటే వాళ్ళ శాలరీ అలవెన్స్ అలాగే పెన్షన్ మ్యాటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటి గురించి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కి రూల్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేసింది అనమాట ఈ జాయింట్ కమిటీ అనేది ఓకే సో దీని దీని తర్వాత వచ్చేది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ సో కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది జస్ట్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ముందుగా మనం ఒక కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటాం కదా ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళని సో అలాగే మనకి కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ కూడా మనకి వేరియస్ మినిస్ట్రీస్ కి డిపార్ట్మెంట్స్ కి అటాచ్ చేయబడి ఉంటాయి అంటే ఈ సపరేట్ గా పనిచేయవు మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన మినిస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఈ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి అటాచ్ చేయబడి ఉంటాయి ఓకే ఇవి ఈ కమిటీస్ లో మనకి బోత్ హౌసెస్ లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభ నుంచి మెంబర్స్ కూడా ఇద్దరు ఉంటారు అనమాట ఓకే ఎవరైతే కన్సర్న్ మినిస్ట్రీ ఉన్నాడో లేకపోతే కన్సర్న్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ ఉందో డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ఆ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క మినిస్ట్రీ కానివ్వండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ కానివ్వండి మనకి ఇక్కడ ఈ చైర్మన్ గా ఈ కమిటీస్ కి కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ కి హెడ్ గా చైర్మన్ గా ఉంటాడు అనమాట ఓకే సో ఈ కమిటీస్ లో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇన్ఫార్మల్ డిస్కషన్స్ అండి అంటే ఫార్మల్ డిస్కషన్స్ అంటే మనకి అన్ని వాటిని లిఖిత పూర్వకంగా ఉంటాయి అనమాట అన్ని యాజ్ పర్ రూల్స్ అన్ని చేస్తారు ఇన్ఫార్మల్ అనగానే మనం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మనం అప్పుడప్పుడుగా వచ్చే ఏదైతే క్వశ్చన్స్ వస్తాయో ఆ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ మామూలుగా మనం జనరల్ ఒక ఇంత ఫ్రెండ్స్ కానీ డిస్కస్ చేసుకుంటాము అలా ఇన్ఫార్మల్ గా డిస్కస్ చేసుకుంటారు అనమాట సో ఇక్కడ మినిస్టర్స్ అలాగే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ తీసుకురాబోయే పాలసీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ విధానం వీటన్నిటి గురించి కూడా ఒక ఇన్ఫార్మల్ డిస్కషన్ గురించి ఈ కమిటీస్ అనేవి చేస్తాయి అనమాట ఓకే అయితే ఈ కమిటీస్ ని ఎవరు ఏర్పరుస్తారు అంటే మనకి పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కి మినిస్ట్రీ ఉంది కదా సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఈ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేది వాటిని కన్స్టిట్యూట్ చేసింది
ఈ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మల్ డిస్కషన్ జరగాలి కదా సో అయితే ఎప్పుడు జరగాలి డిస్కషన్స్ అనేవి ఎప్పుడు జరగాలి ఈ మీటింగ్స్ అనేవి కూడా ఈ మినిస్ట్రీనే మనకి అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి చేసింది అనమాట అవి మనకి పార్లమెంట్ సెషన్ అయ్యే టైంలో కానివ్వండి లేకపోతే పార్లమెంట్ సెషన్ లో లేనప్పుడు సెషన్ లో లేనప్పుడు కూడా సెషన్ లో ఉన్నప్పుడు రెండు టైమ్ లో కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ అనేది చేస్తుంది అనమాట అయితే వీటిలో ఉన్న మెంబర్షిప్ అనేది వాలంటరీ బేసిస్ అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ కాదు మనం ఇష్టమైతే మెంబర్షిప్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉండకపోవచ్చు వదిలేయచ్చు అనమాట ఓకే లీడర్స్ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్టీస్ మెంబర్స్ అందరు కూడా మాక్సిమం ఉంటా ఉంటారు అనమాట ఓకే దీంట్లో మెంబర్స్ వచ్చేసరికి టెన్ నుంచి థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు మాక్సిమం థర్టీ ఉంటారు మినిమం కనీసం పది మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు మాత్రం ఈ కమిటీలో కన్సల్టేటివ్ కమిటీలో ఉంటారు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే లోక్సభ ఏర్పడిందో ఆ లోక్సభ ఏర్పడినప్పుడు కొత్తగా కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి ఏర్పడతాయి అనమాట ఓకే సో జనరల్ ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కానివ్వండి లేకపోతే మామూలుగా ఒకవేళ డిజాల్వ్ అయిపోతే మళ్ళా నార్మల్ గా వచ్చే ఏదైతే లోక్సభ కొత్త లోక్సభ వచ్చిందో అప్పుడు వస్తుంది అనమాట లోక్సభ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత డిజాల్వ్ అయిపోయినట్లుగా ప్రతి లోక్సభతో పాటుగా ఈ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ కూడా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి సో మళ్ళీ కొత్త కల కొత్త లోక్సభ ఏర్పడినప్పుడు ఆ కొత్త లోక్సభకి కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఓకే సో ఈ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ కి ఎడిషన్ గా మనకి ఇక్కడ సపరేట్ గా ఇన్ఫార్మల్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇన్ఫార్మల్ కమ్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ ఏంటి అంటే మనకి ఈ రైల్వే జోన్స్ కి సంబంధించి ఓకే రైల్వే జోన్స్ కి సంబంధించి ఇన్ఫార్మల్ గా కొన్ని కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఈ మెంబర్ ఆ ఒక రైల్వే జోన్ లో ఎంత మంది అయితే మనకి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పర్టికులర్ రైల్వే జోన్ కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇన్ఫార్మల్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ కి నామినేట్ చేయబడతారు దాంట్లో మెంబర్స్ గా ఉండబడతారు అనమాట ఓకే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ సౌత్ జోన్ ఉంది అనుకున్నాం సౌత్ రైల్వే జోన్ ఉంది సో సౌత్ రైల్వే జోన్ లో ఉన్న దాని యొక్క ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఏరియాలో ఉన్న అందరు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ కూడా మనకి ఈ ఇన్ఫార్మల్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీలో మనకి ఇక్కడ మెంబర్స్ గా ఉంటారు అనమాట ఓకే సో మనకి ఇక్కడ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ మనం ఎందుకు చూసుకున్నప్పుడు ఈ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ అనేవి అటాచ్ చేయబడి ఉంటాయి మినిస్ట్రీస్ కి డిపార్ట్మెంట్స్ కి సో ఈ ఈ మీటింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇన్ఫార్మల్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ రైల్వే జోన్ సంబంధించినవి ఇవి మనకి పార్లమెంట్ సెషన్స్ జరిగేటప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ యొక్క మీటింగ్స్ అనేవి అరేంజ్ చేయబడతాయి అదే మనకి కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ ఏవైతే మనకి మినిస్ట్రీస్ కి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి పార్లమెంట్ సెషన్స్ టైమ్ లో కూడా ఉంటాయి తర్వాత కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఇవి మాత్రం ఓన్లీ సెషన్స్ టైమ్ లోనే ఇన్ఫార్మల్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీస్ ఉంటాయి అనమాట సో దీంతో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ కమిటీస్ అన్ని కూడా మరి మనకి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్ సో కానీ మనకి బుక్ లో మనం అన్ని ఒక్క లెటర్ కూడా వదలకుండా అన్ని చూస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇవి కూడా చూసాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ట్వంటీ ఫోర్త్ చాప్టర్ పార్లమెంటరీ ఫోరమ్స్ అనేవి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ కామెంట్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్